Bir gün Paris'te bir kadın alışverişe gidiyordu. Ama mantosunu unutmuştu ve onu almak için geri döndü. Mantosunu alırken aniden telefon çaldı. Cevaplamak için durdu ve birkaç dakika kadar konuştu. Kadın telefonda konuşurken Daisy de Paris Opera binasında prova yapıyordu. Ve o prova yaparken kadın da telefon görüşmesini bitirmiş, taksi bulmak için sokağa çıkmıştı. Taksi şoförü önceki müşterisini bırakmış ve kahve içmek için bir mola vermişti. Bunlar olurken Daisy de prova yapıyordu. Ve taksi şoförü yani önceki müşteriyi bırakmış ve kahve molası vermiş olan şoför, alışverişe giden ve önceki taksiyi kaçırmış olan kadını arabasına aldı. Taksi sabah alarmını kurmayı unuttuğundan işe normalden 5 dakika geç kalan bir adam için aniden durmak zorunda kaldı. O adam işe geç kalırken ve karşıdan karşıya geçerken Daisy de provasını bitirmiş duşunu alıyordu. Ve Daisy duşunu alırken taksi şoförü Parisli kadının bir dükkandan çıkmasını bekliyordu. Kadın gelemiyordu çünkü paketi hazır değildi. Paketi yapacak olan kız önceki gün sevgilisinden ayrıldığı için üzgündü ve paketi unutmuştu. Paket hazır olduğunda kadın yani takside olan bir kamyon yüzünden yolda kalmıştı. Bu süre içinde Daisy artık giyinmişti. Yük kamyonu gidince takside yoluna devam edebildi. Daisy giyindikten sonra arkadaşının ayakkabı bağlamasını beklerken ayakkabının bağcığı koptu. Taksi bir trafik ışığında durmuş beklerken Daisy ve arkadaşı da tiyatronun arka kapısından çıktılar. Şimdi bu hikayede sadece tek bir şey farklı olsaydı. Mesela o ayakkabı bağcığı kopmasaydı, kamyon daha önce çekilseydi, dükkandaki kız sevgilisinden ayrılmasaydı ve paket hazır olsaydı, o adam alarmını kursaydı ve 5 dakika önce kalkabilseydi, taksi şoförü kahve molası için durmasaydı, Parisli kadın mantosunu unutmayıp taksiye daha önce binseydi, Daisy ve arkadaşı karşıdan karşıya geçebilecek ve o taksi ona çarpmayacaktı. Ama hayat böyledir. Kesişen yollar ve olaylar zinciri kimsenin kontrol edemediği. İşte böyle anlatılıyordu şans ve kader kavramı. The Curious Case of Benjamin Button filminde. Bu videomda hepimizi ilgilendiren, doğumumuzdan ölümümüze kadar hayatımızın içinde olan ama göremediğimiz soyut bir kavram üzerine konuşacağım. Şans. Her ne kadar ilk bakışta basit bir konu gibi gözükse de, aslında şans kavramı oldukça derinlikli ve katmanlı bir yapıya sahip. Öyle ki bu kavramı tam manasıyla kavrayabilmek için başka kavramlar, teoriler, düşünce deneyleri gibi daha pek çok şeyden yararlanmamız gerekecek. Formülize etmesi ve tam olarak nasıl işlendiğinin kavranabilmesi bir hayli zor. Fakat bu videoda elimden geldiğince konuyu basitleştirmeye ve kavramaya uygun hale getirmeye çalışacağım. Bunu yaparken de sizler gibi pek çok noktada sesli düşüneceğim. Yani şans kavramı üzerine birlikte düşünmüş olacağız bu videoda. Şans, Fransızca bir kelime ve fonetik olarak bizde de orijinalindeki gibi okunuyor. Şans, yani rastlantı, talih sözcüğünden alınmış. Tıpkı Latince düşmek anlamına gelen kadere kelimesi gibi dilimize okunuşları bozulmadan geçmiş olan bu kelimelerin kökeninde rastlantı, talih, düşme, payına düşme, rast gelme, kısmetine çıkma gibi anlamlar var. Bu kelimelerin nerelerden ne şekilde geldiğini bilirsek konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Etimolojinin önemine kaçıncı vurgu yapışım bilmiyorum artık. Şans konusu aslında o kadar önemli bir konu ki varoluşumuzdan tutun da yaşamımızın tamamını ilgilendiren bir kavramdan bahsediyoruz. Günümüz sapiens modern insanının gelişmiş beyin fonksiyonları etrafındaki tabiatı anlamak ve anlamlandırmak için uzunca bir yol kat etti. Şans, ihtimal, olasılık, kader gibi kavramlar olmadan hayatı anlamlandırmamız mümkün olmayabilirdi. Mitolojiden dine, felsefeye ve modern bilime kadar geniş bir yelpazede ele alınabilecek bir konu. Şansı açıklamaya çalışmak, ilk çağ düşünürlerinden bu yana bizi meşgul eden konulardan biri. İlk çağ filozoflarından Likipos ve Demokritos gibi isimler için var olan sadece atomlar ve boşluktur. Boşluktaki atomların hareketlerinde bazı evrenler varlığa gelirken bazıları da yok oluşa gider. Onlar arasında hiçbir şey yoktan var olmaz veya vardan yok olmaz. Sonsuz uzay boşluğu ve onu dolduran sonsuz sayıdaki atomlar birbirleriyle çarpışarak ateş, su, toprak başta olmak üzere dünya ile diğer gök cisimlerini meydana getirir. Bu prensipler üzerine kurulu atomcu kozmolojiye göre evren boşluk ve onu dolduran ilkel atomik kaosla başlar. 
Atomların yaptığı girdaplar içerisinde daha büyük olan atomlar merkezde toplanırken dünya gibi gezegenleri oluşturur ve daha küçük atomların çevreye yayılmasıyla da atmosfer gibi tabakalar oluşturur. Tüm bu şeyleri gerçekleştiren nedene gelince Simplicius, Themistius ve Aristo gibi isimler tarafından Demokritos'a atfedildiğine göre hem şans hem zorunluluğun birlikteliğidir. İçinde bulunduğumuz dahil, evrenlerde olayların ve olguların birbirleriyle ilişkisi nedenseldir ve bu nedensel ilişkiye hakim olan faktör zorunluluktur. Öyle ki Demokritos'a göre evrendeki olaylara hükmeden bu zorunluluk bir kader, adalet, inayet ve dahası bir yaratıcı olarak görülebilir. Fakat ona göre kaostan sonsuz evrenlerin ve onları şekillendiren kozmik girdapların ortaya çıkışlarının nedeni sadece şanstır. Şansa dair pek çok düşünürün görüşlerini aktarabilirim bu konuda tabii ama kafanızı karıştırmadan meseleyi basitleştirmem gerekiyor. Evrenin başlangıcını düşünün. Büyük patlamadan bu yana geçen zaman, kaosun kozmoza dönüşmesidir. İşte insanlar bu zaman zarfı içinde gerçekleşen tüm olayları açıklarken ya üstün bir gücün kontrolüne ya da rastgeleliğe başvurmak zorundadır bir bakıma. Hani şu meşhur soru var ya, bunca şey tesadüfen mi oldu şeklinde. Aslında tesadüf kelimesinin altını videonun başlarında belirttiğim kavramlarla doldurduğumuzda evet tesadüfen oldu diyebilirsiniz. Çünkü video ilerledikçe tesadüfün basit bir rastgelelik olmadığını göreceksiniz. Öte yandan Platon'a göre kaostan kozmoza geçiş kendi kendine şans eseri meydana gelen bir olay olarak düşünülemez. Aksine Tanrı'nın yaratmasını gerektirir. Bu düşünceleriyle Platon atomcuların tasvir ettiği şansa dayalı evren açıklamasını reddederken onun yerine yaratılış düşüncesini ileri sürer. Aristoteles'e göre ise evrenin ortaya çıkışı şans eseri olamaz. Çünkü şans eseri olan şeyler bir zaman var olur, başka bir zaman yok olur. Dolayısıyla şans eseri olan şeyler her zaman ebedi olan şeylere zıttır. Buna göre atomcuların iddia ettiği üzere evrenin hem ebedi olması hem de kaostan şans eseri meydana gelmesi tutarlı olmaz. Aksine evrenin düzeninin sürekliliği onun şans eseri olmadığını gösterir ki o halde geriye kalan seçenek onun bu düzeninin sonradan ortaya çıkmış olamayacağıdır. Diğer bir deyişle kaos ebedi olmayacağına göre evren de kaostan doğmuş olamaz. Dolayısıyla evren her zaman düzenli olarak var olmuştur ve bu durum onun şans eseri meydana gelmediğini aksine ilk hareket ettirici tarafından hareket ettirildiğini kanıtlar. Ayrıca Aristo'ya göre atomcuların içindeki olaylar arasında nedenselliği kabul ederken evrenin kendisinin bir bütün olarak meydana gelişini şans eseri görmeleri de tutarsızdır. Atomcular bitki ve hayvan türlerinin kendi tohumlarından üremelerini hiçbir şekilde şans eseri bulmazlar. Örneğin belirli bir tohumdan zeytin olurken başka belirli bir tohumdan da insan meydana gelir. Buna göre içinde süre giden olayların bu şekilde bir nedenselliğe bağlı olduğunun kabul edildikten sonra tüm bu nedensel olayların toplamını ifade eden evrenin meydana gelişinin şans eseri görülmesi açık çelişki yaratır. Çünkü şans varlığı inkar edilmese de pazara giden birinin arkadaşını görmesi gibi ancak ilineksel yani arızi bir neden olup mutlak anlamda hiçbir şeyin nedeni değildir. Bu nedenle evrenin düzeni şansa atfedilse bile bir aklın veya doğanın şanstan önde gelen neden olması zorunludur, der Aristo. İlk çağdan günümüze değin, evrenle ilgilenen düşünürlerin merakını çeken konu, kozmos ve kaos ilişkisinin nasıl başladığı sorusu kadar, bu durumun şans eseri mi yoksa bir tanrının yaratması mı olduğu üzerinde yoğunlaşıyor. Bu sorulara yönelik ilk tatmin edici cevaplar ancak sanayi devrimi ve onun simgesi olan buhar makinelerinin keşfiyle doğan termodinamik biliminden gelebildi. Fakat konumuzun odak noktasından sapmamak için bu konuya girmiyorum. Şans ve olasılık üzerine ilk ciddi çalışmalar Rönesans döneminde gelmeye başladı. İtalyan Rönesans matematikçisi, fizikçi, astrolog ve hekim olan Gerolamo Cardano'nun The Book on Games of Chance isimli kitabı olasılık üzerine yazılmış bilinen ilk kitaptı. Aynı zamanda usta bir kumarbaz olan Cardano, bu kitapta hile yapmanın ve olasılık hesaplamalarını kullanmanın temellerini ortaya koymuştu. Cardano'nun fikirleri, zar atma gibi kesirli ve olasılık matematiğine dayalı oyunlarda işe yarıyordu. Eski Mısır'da açılan mezarlarda, Anadolu, Çin ve Güney Amerika yerli halklarıyla antik Sümer uygarlığı üzerinde yapılan arkeolojik kazılarda bulunan farklı zar tasarımlarından anlaşıldığı kadarıyla insan uygarlığı, Binlerce yıldır zar atıyor. Şimdi bir düşünün. Şansa bakış açınız nedir? Kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Etrafınızdaki insanları düşündüğünüzde, tanıdığınız bildiğiniz tüm o insanları düşündüğünüzde, 
Onların arasında en şanslı kişi siz misiniz? Yoksa en şanssız olan kişi olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Peki şans nasıl çalışır ki? Kuralları var mıdır? Neye göre daha şanslı ya da daha şanssız oluruz? Şansı kontrol edebilir miyiz? Onu arttırıp azaltmak bizim elimizde mi yoksa şans bizden bağımsız bir yapıda mıdır? Esasen şans diye bir şey gerçekte var mıdır? Görüldüğü üzere şansla ilgili sorulabilecek soruların sonu gelmiyor. Etrafımızda gerçekleşen olaylar hakkında bir neden-sonuç ilişkisi kurmak üzere evrimleşmiş bir düşünce yapısına sahip olmamızdan kaynaklanıyor bu. Fakat bu neden-sonuç ilişkisini her zaman doğru kuramayabiliriz. Hatta çoğunlukla yanlış kuruyoruz. Düşünün, şanssız olmak bir kişilik özelliği midir? Esasen soyut bir kavram olan şans, nasıl olur da bir insanın özelliklerinden biri olabilir? Fakat kendini şanslı veya şanssız olarak tanımlayan insanlar olduğunu biliyoruz değil mi? Peki bu gerçekte nasıl mümkün olabilir? Bir başka kişilik özelliklerinden biri olan sakarlığı düşünün mesela. Ben çok sakar biriyim diyen biri aslında neyi söylemektedir? Sakarlık tanımlanabilir bir şey midir? Bir insanın diğerine göre daha sakar olması ne demektir? Bu bir kişilik özelliği olamaz çünkü sakarlık diye tarif ettiğimiz şey kendi başına var olan bir kavram değildir. Buradaki neden-sonuç ilişkisini doğru kuramıyor olmamızdan kaynaklanan aklımızın bir kusurunu içeriyor. Etrafınızdaki nesnelere sürekli çarpıyor olmanız veya sürekli bir şeyleri deviriyor olmanız sizde sakarlık isminde bir özellik olmasından kaynaklanmıyor. Çünkü tüm bunların nedenini tek bir kelimeye ve özelliğe indirgediğinizde sizin sakarlık diye tabir edilen şeyleri yapmanızın ardındaki onlarca, belki yüzlerce nedeni atlıyor olmanız gerçeğini unutuyorsunuz. El-göz koordinasyonunuzun doğru çalışmaması veya kaslarınızla ilgili yönetimsel beyin fonksiyonlarınızda meydana gelen arazlar, dikkatinizin diğer insanlara göre daha düşük olmasını gerektirecek olan fiziksel veya nörolojik etmenler gibi pek çok şey aslında sizi sakar olarak tanımlayan şeylerin nedenlerinden bazılarıydı. Fakat siz tüm bunları atlayıp tek bir nedene bağladınız. Ben sakarım. Neden? Çünkü sakar olduğum için. Aynı şekilde şans da böyle midir? Aslında pek çok diğer sebeplere bağlı olan bir takım olaylar bütünü sizi şanslı veya şanssız olarak tanımlıyor. Fakat siz olaylara değil sadece sonuca bakıyorsunuz ve bir yargıya varıyorsunuz. Ben şanslıyım veya ben şanssızım. Şimdi şans diye bir şey yoktur dersem bunun pek bir karşılığı olmaz değil mi? Bu günlük hayatımızda sürekli olarak deneyimlediğimiz bir şey. Sonuçta görüyoruz değil mi? Hayallerinin kadınıyla tanışan, istediği her şeye sahip olan, tüm amaçlarına ulaşan, özellikle de şu nokta çok önemli, başarıyı çok da fazla çalışmadan elde eden insanlar. Hatta bu insanlardan çoğunlukla nefret ederiz. Çıkarım yapmak en temel insan davranışlarımızdan biri. Afrika'daki çocuklara bakıp kendi durumumuzu iyi görürken, refah seviyesi bizden çok daha yüksek olan toplumlara bakınca da durumumuzun ne kadar berbat olduğunu hissederiz. Sonuçta dünyaya gelme kararı bize ait bir karar değil. İki insanın bizden tamamen bağımsız olarak verdiği bir kararın neticesi olarak hayata geliyoruz. Nerede doğacağımızı, ailemizin kim olacağını biz seçmiyoruz. Bu formatla başlayan bir hayat nasıl olur da şansa dayalı olmaz değil mi? Tamam bunları biz seçmiyoruz evet ama ya sonrasında olup bitenler? Hayatımızın nasıl ilerleyeceğine de şans mı karar veriyor? Aslında buna hemen cevap vermek kolay değil. O yüzden biz yine ara ara sesli düşünelim ve kafa yoralım bu konuda fakat şimdi dilerseniz şans kavramını irdelemeye devam edelim. Bunun için bazı referanslara ve örneklere başvurmayı deneyelim. Şimdi size bir diziden örnek vereceğim. Hayatımda izlediğim en iyi dizi olan Fringe'den bir örnek. Üçüncü sezon, üçüncü bölümde konumuzla ilgili harika bir olay anlatılıyor. Diziyi izlememiş olanlar için çok kısa spoiler olmayacak şekilde özetleyeyim durumu. Özellikle çözülmesi karmaşık ve zor olan genelde sınır bilimle alakalı davalara bakan Fringe Division adında bir ekibimiz var. Bir takım ölümlerin veya olayların ardında hayatın doğal seyrine aykırı tuhaf şeyler mevcutsa Fringe ekibi bu gizemi çözmeye çalışıyor. Yine bu türden bir olayla karşılaşıyoruz bu bölümde. Ard arda gelen ölümlerin benzer unsurlar barındırdığı bir olay. Bir otobüs tarafından ezilen insanlar ve sürekli olarak olay yerinde bulunan o tükenmez kalem. Aralarında nasıl bir bağlantı olabilir ki? Elini kurbana hiç sürmeden onları öldüren bir seri katil. Ama nasıl? Şimdi sahne sahne izleyelim. Seri katilimiz caddenin ortasında duruyor ve gözlem yapıyor. 
kurbanı karşı kaldırımdan yürüyerek geliyor. Dilenciye para veriyor ve bir çiçekçiye giriyor. O sırada trafik ışığı yeşile dönüyor ve trafik akmaya başlıyor. Bir otobüs durağa yanaşıyor, bir adam kahvesini içerken bir şeyler okuyor. Bir araç kasisten geçerken su sıçratıyor ve hemen yanındaki posta kutusunu hafifçe sarsıyor. Tam bunlar olurken katil o posta kutusunun üzerine bir kalem koyuyor. Dengede duracak şekilde. Derken köşeden bir bisikletli geliyor. Bunlar olurken kurban da çiçeğini almış bir şekilde çiçekçiden çıkıyor. Karşıdan karşıya geçmek için düğmeye basıyor. O sırada bir taksi aynı kasisten geçerek katilin koyduğu kalemin devrilmesine yol açıyor. Kalem yere düştüğünde kahve içen adamın ilgisini çekiyor. Kaleme doğru yürüyor ve onu almak için eğilirken bisikletli adamın kaza yapmasına sebep oluyor. Kurban ışıkları bekler, bisiklet kazasından dolayı çıkan kargaşa otobüs şoförünün dikkatini dağıtır, şoför bir anlığına ışığı görmez ve bum, kadına çarpar. Hadi can, o kadar da değil, gerçek hayatta bu şekilde olmaz dediğinizi duyar gibiyim. Peki, bir inceleyelim o zaman. Bu nasıl mümkün oldu? Birinin posta kutusunun üstüne bir kalem yerleştirerek birisinin ölümüne yol açma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi olay yerine geri dönelim. Kavşakta hızları 8 ile 16 km arasında değişen 37 insan, 22 araba, 4 kamyonet, 2 de otobüs var. Toplamda diferansiyel denklem dinamiğinde var olan 120 farklı değişkenden bahsediyoruz. Yani bu ne çözülebilir ne de bundan lehte sonuç elde edilebilir. Yani bunun mümkün olma olasılığı sıfır değil mi? Neden? E çünkü kimse bu kadar değişkeni olan bir olaylar zincirini başarılı bir şekilde kurgulayamaz. Fakat hikayeye devam ettiğimizde durum netleşiyor. Seri katilimiz bundan 5 ay önce IQ'su 56 olan bir hastadır. Bazı radikal ilaç deneylerine tabi tutulur. Amaç hastaların kendilerine yetecek kadar zekaya sahip olmalarıdır. Fakat bu hastada beklenmedik bir durum olur ve zekası aşırı fazla gelişir. Pi sayısının 1000 rakamını ezberden yazacak, diferansiyel denklemlerini kafasında çözecek kadar. Doktoru diyor ki, tek işlemde bu kadar oldu. Biz ona 5 işlem yaptık. Şimdi az önce saydıklarımı 5 ile çarpın. Böyle bir zekadan söz ediyoruz. Şimdi tekrar soruyorum. Bu adamın bu kalemle birini öldürme olasılığı yüzde kaçtır? Artık kolayca yüzde sıfır diyemeyiz değil mi? Çünkü biz de sorunun içindeki denklemin değişkenleriyle oynadık ve sıradan birini insan zekasının çok ötesinde birinin zihniyle değiştirdik. Bu da bizi doğrudan Laplace'ın şeytanı teoremine götürüyor. Fransız matematikçi ve gökbilimci Pierre Simon Laplace, 1814'te yayınlanan bir makalesinde bir teorem ortaya atar. Evrendeki her atomun yerini ve hareketini bilen, bu sayede evrenin ve kainatın bütün bir geçmiş ve geleceğini bilen, sanal bir varlığın mevcut olduğunu varsayan düşünsel bir deneydir bu. Laplace bu makalede aynen şöyle der. Evrenin şimdiki halini, geçmişin sonucu ve geleceğin nedeni olarak ele alabiliriz. Bir an için... Evrenin tüm güçlerinin ve bunu oluşturan tüm varlıkların konumlarını anlayabilen bir canlı olduğunu düşünürsek ve bunun bu verileri inceleyebildiğini de düşünürsek, aynı anda evrendeki en büyük varlıklardan en küçük atomlara kadar her şeyi hesaba katarak bir hesap yaparsa, hiçbir şey belirsiz değildir ve gelecek de aynı geçmiş gibi onun gözlerinin önündedir. Yani Laplace'a göre şans diye bir şey aslında yoktur. Sadece bizim bilgi eksikliğimizden kaynaklanan bir yanılsama. Eğer başımıza gelen olayların tüm neden-sonuç ilişkilerini, tüm detaylarını, nereden, nasıl ve ne şekilde geldiğini bilseydik, buna şans demezdik değil mi? Daha basitçe anlatacak olursam, mesela yazı turu atarken şansımız yarı yarıyadır değil mi? Peki tüm değişkenleri bilseydik, Laplace bunu söylüyor işte. Yani paranın tam olarak ağırlığını, havanın para üzerinde ne kadar etki uygulayacağını, uyguladığımız kuvvetin parayı havada kaç kez döndüreceğini, bütün bunları hesaplayabiliyor olsaydık, yine de şansımız yarı yarıya mı olurdu? Hayır, neredeyse yüzde yüz bir başarı oranıyla yazı turu atabilirdik. Laplace'ın şeytanı teoremindeki şeytan benzetmesi evrendeki tüm gerçek bilgiye sahip varlık anlamına geliyor. Etrafımızda bu türden bir bilgiye sahip olan bildiğimiz hiçbir canlı olmadığından, Laplace'ın şeytanı aslında bizim dünyamız için uygun bir örnek değilmiş gibi düşünebilirsiniz. Ama aslında Laplace'ın şeytanının günümüzde var olduğunu ve sürekli olarak aramızda dolaştığını söylesem, neden mi bahsediyorum? Algoritmalar. Her yaptığımızı, her söylediğimizi, her aksiyonumuzu takip eden algoritmalar. 
bilgiyle beslenen ve büyüyen varlıklar. Günün birinde algoritmalar öyle bir hale gelecek ki artık algoritmaların tahminleri neredeyse kesin bilgi yerine geçecek. Netflix'te Don't Look Up isminde güzel bir film izlemiştim. O filmde bir sahne vardı. Bash adında dünyanın en büyük şirketlerinden birinin CEO'suyla bir bilim insanı arasında geçen bir diyalog. Bash'te senin hakkında 40 milyondan fazla veri var. 1994'ten beri verdiğin her kararı biliyoruz. Kolon poliplerin olduğunu doktorlarından aylar önce biliyordum. Hatta şu an 4-5 tane var. Endişe edecek bir şey yok ama ilk fırsatta doktora görün. Daha da önemlisi senin ciğerini, kim olduğunu biliyorum. Algoritmalarım 8 temel tüketici profili belirledi. Sen bir yaşam stili idealistisin. Yüksek ahlaki inançlarla hareket ettiğini sanıyorsun ama tek yaptığın zevke koşup acıdan kaçmak. Tıpkı bir tarla faresi gibi. Algoritmalarımız nasıl öleceğini bile tahmin edebilir. Hem de %95,5 doğruluk payıyla. Tanıştığımızda dosyana baktım. Ölümün çok sıradan ve sıkıcıydı. Detayları hatırlamıyorum ama aklımda kalan tek şey var. Yalnız öleceksin. Bu tip teknolojiler geliştikçe aslında pek çok şey artık şansa dayalı olmaktan çıkıyor. Etrafımızda sonsuz ihtimaller var ve hepsi aynı anda gerçek. Hangisinin gerçekleşeceğini bilmiyoruz ve o yüzden şans adını verdiğimiz bir algılama biçimimiz var. Matrix'teki vazo sahnesini hatırlayın. Kahin Neo'ya vazo için endişelenme diyor. Ardından Neo hangi vazo derken yanında duran vazoya çarpıyor ve onu düşürüyor. Kahine nasıl bildin diye sorunca Kahin oldukça kafa karıştırıcı olan şu cevabı veriyor. Sana bir şey söylememiş olsaydım onu yine de kırar mıydın? En çok tartışılan kader paradokslarından biri. Kahin vazonun kırılmasıyla ilgili konuştuğu için mi Neo vazoyu kırdı yoksa Kahin vazonun kırılacağını bildiği için mi vazo hakkında konuştu? Bu paradoksa bir soru da ben ekleyeyim. Kahin'in vazonun kırılacağını kesin olarak bilmesi Neo'nun özgür iradesini elinden almaz mı? İşte Laplace'ın teoremindeki şeytan da bu şekilde özgür iradeyi geçersiz kıldığı için pek çok eleştiriye maruz kalmıştı. Mutlak bilgi ve özgür irade çelişkisi hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Şans, kader ve olasılık kavramları arasındaki bağlantıyı güzel bir şekilde işlemiş olan The Adjustment Bureau filmini de izlemenizi tavsiye ederim. Türkçe ismi Kader Ajanları. Şimdi size bir video izleteceğim. Videoda sokağa çeken bir kamerada akşam saatinde gelip geçen insanları görüyoruz. Tam şurada koşan birisinin üstüne yıldırım düşüyor. Evet, sokakta yürürken kafamıza yıldırım düşmesi düşük bir olasılık ama olabilir değil mi? Fakat video ilerledikçe çok tuhaf bir şey oluyor. Adam yıldırımdan hayati bir şekilde etkilenmiyor, biraz sarsılmış bir şekilde kalkıp yürümeye devam ediyor ve biraz ilerledikten sonra bir kez daha tam üstüne yıldırım düşüyor. E yuh artık değil mi? Buradaki ihtimal ne? Bunun neredeyse imkansız olması gerekirdi değil mi? Bu videonun gerçek olup olmaması da önemli değil bu arada. Buna benzer pek çok şey gerçekleşiyor dünyada. Binlerce örnek var. Burada size anlatmak istediğim şey rastgeleliğin doğası. Rastgelelik tam da böyle çalışıyor işte. A Million Random Digits isimli bir kitap var. Kitapta 1 milyon rastgele üretilmiş numara yer alıyor. 5 haneli sayfalar dolusu rastgele numara. Bu rakamlar 1955 yılında sadece numara üretmek için tasarlanmış bir makine tarafından üretildi. Yani nasıl bir amacı olabilir ki böyle bir kitabın? Fakat kitabı incelediğimizde rastgeleliğin doğasıyla ilgili bir takım şeyler fark edebiliyoruz. Mesela 5 tane sıfırın yan yana geldiği rastgele bir numara. Ya da şuna bakın. 1, 2, 3, 4, 5. İlginç değil mi? İyice çığırından çıkaralım işi. Aynı sayı tam 7 kez yan yana gelmiş. Bu bana sonsuz maymun teoremini hatırlatıyor. Teorem şöyle. Bir daktilonun tuşlarına tamamen rastgele olarak basan bir maymun düşünün. Bu teoriye göre maymun tuşlara gelişi güzel bir şekilde sonsuz sayıda basacak olursa ortaya mesela William Shakespeare'in tüm eserlerinin metninin çıkabilmesi neredeyse kesindir. Bu bağlamda neredeyse kesin sözü matematiksel bir terimdir ve maymun da gerçek bir maymundan çok rastgele harflerden oluşan bir diziyi sonsuza dek üreten soyut bir algıyı ifade eder. Teorem çok büyük ama sonlu bir sayı hayal ederek sonsuzluk hakkında akıl yürütmenin risklerine dikkat çekiyor. Bu maymunun ortaya Shakespeare, Hamlet gibi eserler çıkarabilmesi o kadar düşük bir ihtimaldir ki büyük patlamadan bu yana geçen sürede bile bunun gerçekleşmesini beklemek gereksizdir. Fakat sonsuz zaman faktörü buna imkansız dememizi olanaksız kılıyor. 
matematiksel ve istatistiksel çözümleri de var fakat o konuya girersem kafamız bulaşık teline döner. Bununla ilgili bir internet sitesi bile var. Açıklamalarda linkini bıraktım. Arama kısmına bir kelime yazıyorsunuz ve programı başlatıyorsunuz. Program tıpkı sonsuz maymun teoremindeki gibi rastgele harflere basıyor. Yazdığınız kelimenin teorik olasılığını da görebiliyorsunuz. Bir deneme yapalım birlikte hemen. Önce iki harfli basit kelimelerden başlayalım. Mesela ip kelimesi. Girdiğimiz kelime 676'da bir olasılıkmış. Program bu kelimeyi 3 saniyeyi geçmeyen bir sürede bulabiliyor. Mesela yine iki harflilerden et kelimesini arayalım. Yine benzer bir sonuç aldık. Fakat sadece bir harf daha eklemek üstel büyüme anlamına geldiği için o kelimenin bulunma olasılığını büyük ölçüde düşürecektir. Mesela üç harfli bir kelime olan cin kelimesini arayalım. Teorik olasılığımız bir anda 17.576'da bir ihtimale düştü. Üstelik karşımızda yavaş bir maymun yok, tuşlara oldukça hızlı basan bir makine var. Yine de cin kelimesini bulması 37 saniye sürdü. Tabii bu benim denememde çıkan sonuç. Siz denediğinizde belki çok daha kısa sürede, belki de çok daha uzun bir sürede sonuca ulaşacak. Dört harfli kelimelere geldiğimizde artık programın başında bekleyip bir sonuç çıkmasını ummamız için motive edici bir neden kalmıyor. Mesela masa kelimesini girelim. Maymunumuzun rastgele bir şekilde masa yazması 456.976'da bir ihtimal. Shock voice yazdıralım mesela. Hmm, bir şey değilmiş ya. Altı üstü 141 trilyon 167 milyar 95 milyon 653 bin 376'da bir ihtimalmiş. Ama ne demiştik? İmkansız değil. Şans insanlık tarihinde her zaman önemli bir konu olmuştur. En eski toplumlardan bu yana insanlar iyi şans veya kötü şans kavramlarına inanmışlar ve bunları kontrol etmeye, yönlendirmeye çalışmışlardır. Tike Yunan mitolojisinde şans tanrıçasıdır. Şans, talih, beklenmeyen ya da umulmayan başarının tanrıçası. Olimposlu olmamasına rağmen bir Olimposlu kadar saygı görmüştür Tike. Tanrıça Tike'nin Roma'daki karşılığı da Fortuna'ydı. Ve insanlara iyi şans ve talih getirmesinin yanında kötü şans veya kötü olaylar da getiriyordu. Çok fazla mitolojik hikayesi bulunmasa da Tike, İsa'dan önce 4. yüzyıldan itibaren Yunan dünyasında ve sonrasında Roma İmparatorluğu'nda çok sevilmiş ve saygı görülmüş bir tanrıçaydı. Ancak bir Olimpos tanrısı değildi. Tike'nin bünyesinde kişiselleştirilen şans ve talih kavramları, antik Yunan dünyasında çok eskiden beri aşina olunan kavramlardı ve birçok antik Yunan şairi ve filozofu bu kavramları odak noktası haline getirmişti. Tanrıça Tike, Yunan dünyasında insanlara iyi şans ve talihin yanında kötü şans ve olaylar da getiren bir karakterdi. Bu yönüyle kişiliği, önceden tahmin edilemezdi. Kötülüğü getirmesi yönüyle bir diğer tanrıça olan Nemesis'le benzerlik gösterse de Nemesis, adalet dağıtan olarak kötülüğü hak edene verirken Tike de böyle bir durum söz konusu değildi. Yani Tike, hak edene de, hak etmeyene de kötülük verebilen bir tanrıçaydı. Düşününce çok makul değil mi? Çünkü şans, kişinin iyi veya kötü oluşunu ayırt etmeyen bir kavram. Yunan kültüründe Tike, Roma'da ise Fortuna olarak adlandırılmış tanrıça, Günümüzün en popüler kavramları arasında yer alan şans, kader, umulmayan, beklenmeyen başarının kişiselleştirilmiş hali olarak yüzyıllar boyunca önemini korudu. Gerek Yunanlılar, gerekse Romalılar, Olimposlu olmayan bu tanrı adına tapınaklar inşa ettiler. Heykellerini ve pek çok tasvirlerini yaptılar. Onu kendi tanrı ve tanrıçalarıyla bir tutarak büyük saygı gösterdiler. Başına kule şeklinde bir taç giydirip, kendi kentinin koruyucusu ya da baş tanrısı ilan ettiler. Eline bereket boynuzu vererek bolluk ve bereket getirmesini umdu ya da sahip olduğu bolluğu tanrıçaya atfettiler. Bir eline tutuşturdukları gemi dümeni ya da ayağı altında gösterdikleri gemi pruvası veya bir küreyle insanların ekonomik yaşamını yönlendiren ya da talihlerini değiştiren bir tanrıça olduğu imajını çizdiler ve tanrıçayı hayatlarının baş köşesine koydular. Tek tanrılı dinlerde ise şansa bakış bundan çok farklıydı. Hatta kutsal kitaplarda şans kavramına yer verilmiyordu. Onun yerine ilahi irade, kader ve baht gibi kavramlar vardı. Olmuş, olan ve olacak olan her şeyi bilen sonsuz bilgi ve güç sahibi bir yaratıcının kontrolündeki bir evrende hiçbir şey şansa dayalı olamazdı. Örneğin İslam'da şans veya talih gibi kelimelerin yeri yoktur. Bunun yerine 
kader vardır, nasip vardır, tevekkül vardır. Baht kelimesi Farsça kökenlidir ve gelecekteki olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen ilahi iradenin insan ve toplum için çizdiği yaşayış biçimi ve kader anlamına gelir. İnsanın tüm hayat çizgisi ilahi irade tarafından o kişi var olmadan önce bellidir. Dolayısıyla o kişinin hayatı boyunca başına gelecek her şey önceden bilinen bir ilahi bilgiye dayanır ve haliyle bunlar şans olarak nitelendirilemez. Bu imanın altı esasından biri olan hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak kapsamına girer. İyi şans ve kötü şans, hayır ve şer adına ne dersek diyelim tüm toplumlar bu kavramlara kendilerince bir açıklama getirmişler ve kendi inanç ve kültürlerine göre bir yaklaşımda bulunmuşlardır. Üstelik bu inançlar toplumların gelişmişlik seviyesinden bile bağımsızdır çoğu zaman. Örneğin 13 sayısı özellikle Hristiyan inancında uğursuz bir sayı olarak kabul edilmiştir. İskandinav mitolojisinde geçen bir öyküye göre 12 tanrı Valhalla'da bir yemeğe davet edilir ve bir sofranın etrafında toplanırlar. Tam o sırada yanlarına davetsiz bir misafir gelir. Çok geçmeden 13. kişi olarak gelen Loki adlı bu kişi sofradaki 12 tanrının en favorisi olan iyilik tanrısı Balder'i öldürerek eğlenceyi bozar. Bu olay İskandinav halklarının en gözde tanrısı olan Balder'in ölümüyle sonuçlanan kavgaya yol açtığı için uğursuz kabul edilir. Yunan mitolojisinde tanrıların evi olan Olimpos Dağı'nda 12 tanrı oturur. Yunan mitolojisine en son katılan tanrı olan Dionysos için Hestia isimli tanrıça Olimpos'tan ayrılarak insanların arasında yaşamaya başlar. Böylece Olimpos'taki tanrı sayısı kötü kabul edilen 13'e ulaşmaz. Mezopotamya'da ortaya çıkan tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunları olan Hammurabi kanunlarında 2 metrelik silindir bir taşın üzerine çivi yazısıyla 282 madde yazılmıştır. Ancak 13. madde yoktur. Muhtemelen o dönemlerde bile 13 sayısının uğursuz olduğuna inanılıyordu. Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği adlı ünlü tablosunda Hristiyan inancına göre İsa'nın Roma askerleri tarafından yakalanıp çarmıha gerilmeden önceki akşam havarileriyle birlikte yediği son yemek resmedilmiştir. Hatta bu resme bakınca İsa'nın içlerinden birisinin kendisine ihanet edeceğini söylediği anı tam olarak görebiliyoruz. Havarilerin yüzündeki şaşkınlık ifadesinin sebebi bu ama nasıl olur der gibi bakıyorlar. Bu yemek masasında 13 kişi vardır ve yemeğe son katılan kişi yani 13. kişi olan havari Yahuda İsa'ya ihanet edip onu ele vermiştir. Bu sebeple sırf bu yüzden bugün bile batıda bazı lüks restoranlarda bir masanın etrafında 13 kişi oturmasına izin verilmez. Dünyanın bazı lüks otellerinin asansörlerinde 13. kat düğmesi yoktur. Ayrıca 13 sayısını taşıyan odalar ve 13. katlar da yoktur. Dünyanın bazı başka yerlerinde evlerin kapı numaraları 13 olmasın diye 12 artı 1 şeklinde yazılır. Tarot kartlarında 13. kart ölüm kartıdır. Kendi halinde basit bir sayı için bile bu kadar inanç, mitoloji ve kültür oluşturan biz insanlar için şans kavramı daha çok uzun bir süre önemini koruyacak ve insan yaşamının ayrılmaz bir bütünü olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuyla bunu belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.